Так ведь это же просто комар. Комар. Но не просто, Ваше Величество. Я первый насекомовед, которому удалось вывести эту породу. В этом маленьком комаре, Ваше Величество, заложена сила, превышающая силу слона, в несколько миллионов в четверти раз. И эта сила все время стремится освободиться. Все, что стремится освободиться, мне не годится. Его надо уничтожить. Ваше Величество, вы не правы. Что? Ваше Величество, вы не правы, но вы гениально не правы. Потому что, если кто-нибудь этого комара прихлопнет, он тут же и взорвется. Комар или тот, кто его прихлопнет? Оба, Ваше Величество, оба. И это было бы преступлением. А если бы эту силу разумно использовать? Если бы ее использовать на благо человечества, ну так как мы пользуемся силой ветра, воды, который вертит колеса и крылья мельниц? Ваше Величество, раз он дошел до мельниц, теперь он будет молоть до вечера. Разрешите, Ваше Величество, я объясню вам по-солдатски, коротко и наглядно. Ваше Величество, Представьте себе на минуту, что я комар. И вот, Ваше Величество, я лечу. Комар перелетел границу Энского государства. Вы имеете в виду? Именно, Ваше Величество. Комар. Садится на человека. Человек ударяет по нему ладонью. И оба, Ваше Величество, бах, трах, трах, взрываются. Теперь представьте себе, Ваше Величество, что у нас не один такой комар, а миллион. Миллион, миллион. И все они бах, бах, трах. Колоссально! Вы слушаете меня, генерал? Зачем мне вас выслушивать, когда вы не пельмеса не понимаете в военном искусстве? Да разве это искусство взрывать людей? Да. Ну а что, если этот комар сядет на женщину или еще того хуже, на кормящую мать? Ну что тогда? Кормящая мать это не женщина, а военный объект, Ах, потому что она выкармливает будущего солдата. Я хочу посмотреть, как оно взорвется. Но от этого кто-то поплачется жизнью. Боюсь, что вы, если будете долго возиться. Ну? Это малый дворец моего любимого брата Ади. И этот курит. А, как можно так разрушать свое здоровье? Ах, Поверьте мне, дорогой, я бы вас тут же назначил военным министром, если бы вы, к несчастью, им уже не были. В самый кратчайший срок вы должны приготовить мне миллион таких комаров. Ваше Величество, такое количество. Неужели вам их не жалко? Конечно, жалко, но в конце концов мы с вашей помощью сделаем новых комаров. Я говорю о людях. Люди будут детьми и родителями иностранных родителей. Ваше Величество, но ведь люди, живущие на земле, почти все иностранцы. Кроме нас. 
Поймите, профессор, как только они взорвутся, оставшиеся не взорвавшиеся оцепенеют от страха. Как только они оцепенеют, их можно брать голыми руками. Вот так. За горло. И я буду вот так их держать, пока они не поймут, что находятся в надежных руках. Они поймут, Ваше Величество. Как только они это поймут, мы внедрим в них нашу культуру и наш каинский образ жизни. Все люди станут богатыми. Кроме бедных, земля превратится в рай. И в этом раю будет один Бог, я. Господи, прости меня грешного. Конечно, и ты тоже. Мы будем работать сообща. Благослови меня, коллега, на мой комариный подвиг. Что это? Речь короля. Бегу записываться в добровольцы. Я кончил. Теперь можете кадить. 